好看看，快来！噔噔噔噔噔噔噔噔，好看吗？<笑>丁娟，小野猫，怎么会是你？太漂亮了，太美了，赶快抱抱，沾点喜气儿吧！不能抱，蒙娜丽莎现在只适合微笑，跟适合展览，不适合抱。<笑>真的假的？有那么好看吗？<笑>快帮我看看，有没有不足的地方？嗯，你知道吗？现在有一点不足，那，就是太完美了，完美同意。<笑>亲爱的，好久不见啊！哎哎哎，别！你紧张什么呀？以前不都是我帮你记的吗？你，你怎么回来了？六个月前，我一转身，再回头，你就闪婚了。你说我能不回来吗？真没想到，我们六年的感情，却抵不过区区六个月。当初不是信誓旦旦的说，是不婚族吗？所以，我才心灰意冷的离开的。那现在呢？闪婚，他真的有这么好？哎，你你那个时候不是说你不再回来了吗？那现在我就站在你面前啊，高兴吗？你看，不大不小，正好，美吗？一会儿你就要把他带到那个女人的无名指上，那我呢？哎，你你还我！哎，丁娟，你能不这样吗？可以。那你告诉我，你到底是怎么想的？你是因为爱他才跟他结婚，还是因为我不在，你找一个替身取代我的位置？回答我。你干嘛去啊？还用问吗？肯定把刚才问我们俩的话去问新郎官一遍。痛！哎，你这马上就要结婚了，还不把最后的时光留给姐妹儿？哎呀，我不是一直陪着你们吗？哎，玉儿，你说结婚有那么兴奋吗？我单着呢，问他。那不用问了，脸上都写着呢。我亲爱的好姐妹、好闺蜜、好 d a 请允许我离开你们一会儿会儿啊！哎哎,哎，串白肉，你终于嫁出去了。重色轻友，见色忘义，咱俩打扮去。哎，可是你现在说这些没意义，我马上要结婚了。结婚又怎么样？爱情面前永远没有太晚，只要你愿意。娟儿，你别闹了！你到底想干什么呀？我就是要你记住，不论你爱的是他还是我，你永远都是我的男人，也只能是我的男人。过去是，现在是，未来也是。<笑>你可以选择放弃，但我永远不会放弃我的选择。
这就是抢走我老公的女人。你怎么了？啊？你怎么满头是汗啊？呃，呃。哦，我知道了，是因为一会儿的仪式吧？啊，是，啊是是。<笑>老公，我好开心啊！没想到你这么在乎这次婚礼，这么在乎我。啊，啊，啊，呃、啊，开心就好。老公。你觉得我今天漂亮吗？啊，漂亮，很美。咦、啊、嘿嘿嘿 ，Oh my God！ 郎郎郎才女貌，那个舒舒峰啊，我我我哥说了，时间差不多了，等等你呢。比我比我比我那方。啊，你哥。女士，你愿意嫁给陈树峰先生吗？无论富有、贫穷还是疾病，我愿意。陈树峰先生，你愿意娶杨洋,洋小姐吗？无论是富有、贫穷还是疾病，都对她不离不弃。呃，我愿愿意。声音太小，听不见。呃、我愿意。请新郎新娘交换戒指。老公。
。上来，牡丹姐你怎么这么不小心啊？看着。哎呀，洋洋你干嘛扔花儿给我呀？我不是故意的。没事没事没事，苏大娃，你给他去换衣服。走吧，走吧，走吧，走吧。大家先走吧，晚宴开始了。穿帮了吗？没有没有，没穿帮。喂。喂介绍一下新娘子啊！呃，呃，我我我太太，杨洋,洋，这位是丁娟。你好，我叫杨洋,洋，很高兴来参加我的婚礼。新娘子，恭喜你了，改天咱们再聊。哥，他是谁啊？他，就，就，啊，亲戚嘛。好、哦。好、嗯、啦。哦。哎呦，快把药吃了吧，给。啊，啊，谢谢。老爸，老爸。嗯。你怎么样了？还没事吧？还没事呢，都发烧了。你今天外面怎么样？什么情况？外边一切正常。老板倩儿，你真是不好意思啊！我结个婚把你搞成这样。小鸡崽儿，就怪你！你说你昨天好死不死的，非让那陆西诺来接我，还让我等一个多小时就算了。我一会儿吹冷气，我一会儿晒太阳，折腾我十几次，他还故意溅我一身脏水。见过这种的，还有，你今天非让我接什么花球啊？我好不容易打扮这么漂亮，想给你当伴娘，给你脸上增点光，这下好了吧？掉水里，丢死人了，所有人都看见了。哎呀，我告诉你，那个陆心诺就站在游泳池上面看着我笑，幸灾乐祸，他从来没见过这种男人，值得。是吗？这么没品啊！就这么没品。小鸡仔，我告诉你，你一定要把他家庭地址、给他电话告诉我，我必须报仇去。行了行了，刘大倩儿，我大喜的日子你就别那么生气了。你现在最重要的是把心平静了，把病养好，什么恩呐、啊、怨的，以后我帮你报仇。你说的啊？我说的。啊？你确定要去我家吗？你都连着两天没回家了。你就不怕咱妈担心啊？哎呦，我妈巴不得我天天不回家呢。她这管这叫什么？预备行动。我就这样回去了，她肯定又得唠叨我。哎，哎，如果咱妈知道你来我家是避难的，她不会拿刀劈了我吧？那倒不会。不过我妈会觉得，咱们俩友谊的。<笑>那我只能将就的勉强认了你。加工祭祀的来了啊，准备展开猛烈追求啦！哎呀，难缠呐！小林，你好。你好，苏小姐，你好。你怎么来了？呃，正好路过，呃，在家里熬了点汤，送来给你尝尝，补血的，对伤口有好处。我这么点小伤就不麻烦你了，就别瞎操心了。苏小姐千万别这么说，事情因为我而起，如果你不给我弥补的机会，我心里会愧疚一辈子的。就别叫苏小姐了，这显得多有距离感呢、啊。以后你就叫苏月儿，或者月月。也好。四月，尝尝吧。拿着吧，人家一番苦心
，谢谢啊。不客气。哎，要不要上去坐会儿啊？啊，不了，我还有点事，我就先走了。那苏月，有什么需要随时打电话给我。嗯，拜拜。真不错，你要不要考虑考虑？闭嘴！你呀、啊，就属于典型的外冷内热，表面看着一点都不在意，其实心里面那个小火苗早就蠢蠢欲动。可以燎原了吧？我燎原也燎不到他身上，好吗？我去！哎呦，回家吧。啊。喂，喂，你好，请问是陆先生吗？哪位？我是这里一块是杨家的伴娘，嗯，大概多久到？我已经等了半个小时了。稍等一会儿，马上到。哎，喂，喂，迟到了，态度还这么恶劣，声音怎么这么熟啊？在哪呢？我到了，没看见你啊。你在哪啊？这位先生，您是视力不好吧？我就在您正前方，谢谢。袁家路窄，上次跟你的账都还没算。用手开呀、啊，啊对，还有脚，我手脚并用的开呀、啊。你看没看到你崩了我一身泥点子？我每次碰到你怎么都那么倒霉啊？那你还坐我的车吗？你都已经迟到快一个小时了，你这个人怎么能这么没有道德？暴力冲动那么脏，你还有理了你？见过像你这样的人，有啥了不起啊？欺负人？我欺负你了吗？你没欺负我，我好不容易选出这么一条喜庆的裙子，被你崩了一身泥点子。你明明就是故意的，你。你是恶有恶报，啊？就算是我欺负你，那也是你对我无礼在先，咎由自取。我怎么你了我？昨天晚上是谁试图冒充风尘女子给我造成麻烦了？跟你那乡里，我这都不算损。这么大一男人，还记仇？对，你不记仇，你最有道理。你就那么有自信啊？一次能值三千五，你天上人间出来的？你无耻我！我什么时候说我一个晚上三千五了？你才一个晚上三千五呢！我是说，你给我造成了三千五百块钱的损失。你是不是对我有意思啊？你说什么？我说你是不是看上我了？您能不那么自作多情吗？您老人家看一眼后视镜，照照您那副尊容，我看上你，想得美！
看上你。那你干嘛勾引我呀？你哪只眼睛看见我勾引你了我？我那能麻烦你老人家，别露那么多大腿在外边，行吗？<笑>人狼，竟往不该看的地方开，真是低估了你脸皮的厚度。这是我的车，我爱往哪看都不犯法。秋光乍泄，还行。<笑>您能有点文化吗？那叫春光乍泄，还秋光乍泄？<笑>就你还春光呢？你都晚秋了，你这岁数都可以入冬了。哎，你不是不婚，你是没人要吧？<笑>也是，哪个男人愿意娶个水泥女啊？你才没人要呢，你！你说什么？什么水泥女？《红楼梦》不是说了吗？女人是水做的，男人是泥做的。像像你这种没有女人味的女人，就是水泥做的。你怎么没有看见？啊！你想死啊下车解决问题。我啊，啊，怎么？难道还怪我呀？你不会想惹了事儿就撒腿跑吧？我没有。过来。哎，好像在降。你看，怎么算？你想怎么算？哎，你吹尾了，该怎么办就怎么办了。要不咱们这样，私了算了，你赔点钱。要不然啊，咱们打电话报警。报警？啊？警察来了你都得讲理啊。哎，别吵吵，别吵吵，这意外谁也保不住，对吧，哥们儿？你多少给点钱，我们好修车呀、啊。这大热天的，别在这瞎耽误功夫。别来这套，碰瓷的我见多了。你们不是要报警吗？来，打，打呀！啊，不会打起来了吧？哼，有本事跟我一个小女人耍横，懦夫！这回看你怎么丢脸！我告诉你，你今天不报都不行，现在就打，随便打，幺二派出所、分局、市局，打呀！你们不打是吧？行，我帮你打。哎，哥们儿，别这么倔啊！要不咱们这样想去？哎哎哎哎！哎，哥们儿，拉拉扯扯的。给什么给？有本事冲着我来！哟、哎、呵，知道公安局的局长是谁吗？不知道啊。我们没人知道局长姓什么，是、啊、不过我们知道你明儿个姓什么。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>要看不起女人，请你从今以后对本大美女保持尊重，知道吗？知道，知道，我我错了，我我以后再也不敢了。<笑>你小子今天不想干什么是吧？啊！真的打起来了！快点的，不然我今天弄死你！给钱，快点！快点，你小子快了，给钱，快点，给钱，给钱了，了你到底给不给钱？报警了，快点啊！你也是，快点，快点，别打！
还手，揍他！揍他！揍他！揍他！揍他！你还敢打我？打你怎么了？对你们手下留情，是没有用的。打我！什么乱呀？打我！擦擦，不用擦，自己不会擦。怎么，还疼呢？你说呢？平白无故挨一巴掌，你试试。那谁叫你冲出来呀、啊？自作孽不可活嘛！你这个人怎么不懂好歹啊？我那不是为了救你吗？哼，不过、啊、你刚才那个战斗的精神，还真让我刮目相看。突然发现你挺不一般的。有股彪劲儿，你才彪呢！怎么所有话从你嘴里说出来都那么不好听啊？行了行了，我这个彪在这里是褒义的，等同于勇敢，夸你呢、啊。你知道就好啊，像我这种人对付你也是小菜一碟儿。看样子以后还真不能得罪你了。那当然了，后果自负。喂，舒峰。喂，杨洋,洋。啊，没事儿，全都处理好了，是个碰瓷集团，全都拘留了。是啊，刚从派出所出来。你不用担心我，我能受伤吗？他受什么伤啊？是我受伤了，还护花使者，什么也。我又不是春泥，我护什么花呀？再说了，这有花吗？是啊，真的很丢人，而且这次这人是丢大发了，丢人都丢到家了。<笑>是啊，这里有个不明所以的拼命三郎，毫无章法，乱打一切，你说能不丢人吗？不管怎么说，作为一个男人。这么做就是不靠谱，你说是吧，杨洋,洋？说的真是太对了。身为一个女人，比我还厉害，真是太靠谱了。<笑>好了，我说完了，这就过去。气死我了！我知道了，我到时再跟你说。你滚。看什么看？是不是又想说我没有女人味儿啊？谁这么说过了？你没这么说，可是你的眼神就是这个意思。作为一个女人，我比你强，你这是在夸我吗？还给你。脾气还挺大。上车了，大花儿。我刚才真没那意思。那你什么意思啊？你就一直这么好斗吗？就跟你好斗，跟别人都特别温柔。我不跟你吵了，啊？你是杨洋的好朋友，我是树峰的好朋友，看在他们的面子上，咱们和解吧。想跟我和解呀、啊？好啊，那你先谈一谈什么时候还我三千五的事儿，我们再和解吧。你能别一直谈钱吗？你这人怎么就这么庸俗啊？谈钱怎么庸俗了？你活在这个世界上，吃穿用度哪一点不用钱？懂装不懂，才叫庸俗。更何况了，是你拿走我的包，害得我没签成合约，还被老板骂呢。还有那个奖金也被扣掉了，你不给我谁给我？那你还害我撞车呢
，你知道我修车得多少钱？那也不能完全怪我呀，是你自己没有把住方向盘。更何况了，我还冲下去，我奋不顾身救你呢。我要不冲下去，你早被那三个男的打到地缝里去了。<笑>你真是不可理喻。要钱呢？没有。你确定？不还那三千五，我确定。由不得你，别怪我没有提醒你，后果自负，露西诺先生。事儿吧，你这怎么那么脏啊？哎，你们两个怎么搞得这么狼狈啊？叔公，嗯，你带西诺去换套衣服，嗯，我今天晚上给你弄上。哦，走。陆先生，稍等一下。你又有什么事儿啊？你欠我的三千五，打算什么时候还给我呀？你能不能别那么难缠啊？别没完没了，行吗？欠债还钱是天经地义。奇怪，你想赖账啊？你们俩在说什么呀？谁欠谁钱啊？你问他。哎，西诺，怎么回事？你别听他瞎说，我会欠他钱。你还不认账啊？前两天在夜总会，你都忘了。我，哎哎哎！哪个夜总会？哪一天晚上？你把话说清楚。真不承认。我跟你讲，洋洋，前两天他在夜总会找小妹妹，结果没有钱付。谁知道巧了，这个小妹妹是我老乡。行了行了，我输了。你要钱是吧？三千五是吧？对。我现在就给。不给你。阴险毒辣，不择手段。我这是不屈不挠，以牙还牙。感情你俩这么点时间，发展了那么多的故事啊！是的，而且非常曲折。回去讲给你听。走。笑什么呀？你老婆就这几个姐妹，非找她当伴娘，傻疯子！哎呀，算了，好男不跟女斗。不过，你晚上没钱，还是打给我比较好。<笑>谁要你出钱了？<笑>睡觉了，去。<笑>喂。这么快就搭上茬了，是不是春心痒痒？你才春心萌动，春心萌动，春心萌，你给我呀！春心萌动呢？我问你，你们俩到底是怎么回事啊？你怎么那么讨厌他？现在不是我讨厌他，是他讨厌我。我已经把三千五都要回来了，我们两个是角色转换，明白吗？而且他跟我现在是不共戴天。哦，垮！放了吗？嗯，哎呀。你尝尝人给你做的汤，真不错。这哥哥汤包的真好，比我妈都好喝。你尝一尝，这男人会煲汤有屁用啊！凡夫俗子，我告诉你，像你这种女强人啊，就得找个俯首甘为孺子的男人跟你配一对儿。你知道这为什么吗？互补。哎，我觉得恰恰相反，你知道吗？这个社会上。
有百分之七十二的男性是不愿意找一个比自己优秀的女人结婚的。嗯，我终于找出问题的关键所在了。什么五十岁要找个人陪你去看海啊？你根本就是借口，你根本就没有找到一个合适的人，是吧？还装自己是不婚族，猪！一半一半吧，你要说没有这样的可能呢，我觉得也不现实。可你想啊，一个天天被灯光、鲜花围绕的女人，出了家门，满眼的高官富豪，可回到家呢，却要面对一个碌碌无为的一介草夫，你觉得这样的关系会长远吗？不会的。哎哎哎，要不要考虑考虑这个宋胖胖？哎，我是刘大倩儿，喝你汤吧。怪不得那个陆西诺说你没有女人味儿呢，说的挺对。苏大腕儿，跟你翻脸啊？向着谁说话呢？怎么着？你现在说话还向着别人了，是不是啊？哎呀，我不是那个意思。其实我觉得吧，那个陆西诺长得挺帅的，听洋洋说他还是富一代，是靠自己打拼起来的。哎，我是刘大倩儿，在你身边就有一个这么好的典型的高富帅，哎，你是不是也该好好把握一下机会啊？你说什么呢？我跟他气场不合，一见面就死掐，你看上了，你拿去，拿去随便用。真是，像他那种男人最不靠谱了，而且身边一群一群的女人乌泱乌泱的，什么东西他是？真是。我说月，我不谈恋爱不结婚，你又不是不知道，你跟我提他你几个意思？行了吧你啊！我原来赞同你这种理论，那是时机不到。别逼我揭穿你啊！啊切！你不想结婚，究竟是为了你自己呢，还是为了别人啊？什么为了自己，还是为了别人啊？装傻是不是啊？你不会还想着那个肖强了吧？你说什么呢？谁想他了？这是哪儿跟哪儿？其实呢，这归根结底啊。谈恋爱跟结婚的成本太高，我又不像你，你说我吧，还得养自己，还得养老妈，每个月还要做几份监工，要不然我怎么在这妖魔化的大都市里生存啊？我怎么吃上饭？我怎么买房啊？哎呀，我哪有那闲情逸致去谈恋爱，去想结婚的事儿啊？成本太高。哎，我给你条捷径啊。找一男的嫁了，完事儿。你说什么呢？男人靠得住吗？你没听说过那句话？如果男人靠得住，母猪都能上树。更何况了，当初是谁跟我说过，宁愿清醒的痛着，也不愿麻木的幸福？我把这话还给你啊。真是。哎呀，我懒得跟你说这鸡生蛋，蛋生鸡的事儿了。你姐姐，我得去洗澡了。你姐姐，我明天还得带病坚持干正事
。哎呦，干嘛呀？你已经一站了。哎呀，我的房子。哎呀，我的九折呀，我的九折啊、哎！你还真要去买房子啊？啊，就算自己不住，转手卖了挣一折也是好的呀。哎，你个财迷！嗯，你睡吧。啊，我要去洗脸，我要出发了。我的手气，我这冲着这豪华房车来的。您抽吧，祝您啊如愿以偿。哎，好。幸运奖一名，现金五百元。又是幸运奖呢，这十来个的都是幸运奖呢。您啊，拿着奖券去那边领现金吧。哎呀！哎呀。优惠券又不过期，你在这猴急什么呀？能不急吗？万一我赶去房子没了，优惠券不浪费了吗？好几百套房呢，一天能卖得完吗？你说的话说的，如果好房型都被人挑走了，我总不能捡剩。我跟你讲，这房子贵起来，都是被你们这样的人给炒的。赶鸭子上架也得上。你先睡吧，我走了。哎，幸运奖，现金五百元。啊，又是又是幸运奖，五百元钱呢，你去领奖吧。好，下一位，上。等等等等，您不是抽过了吗？还没走啊？我是想看一眼这豪华房车是什么样的。哦，那您啊，慢慢等。哎，等等等等，我的话还没说完呢。这位先生，你要是有事儿，咱们一边说。不用一边说，就在这儿说。那您想说什么呀？我是想啊，看一眼这箱子里头到底有没有特等奖。当然有了，我们这儿，这也都是真金白银的奖品呐。哦。那我是在一边一直猫着看着呢，我就纳闷了，从第一波到第三波，少说也得五六十人抽过奖了吧，就出来一个四等奖，就是，是不是？统统都是幸运奖啊！我说，你这来诚心捣乱的是吧？我不是捣乱，我是要验证验证这卡片。那不行，这可不是随便谁都能验证。哦，不让我们验是吧？这就说明你们心里头有鬼呀！对，不让开箱就是假的。每个人在这拍了两三百万，就听你们说了算，啊？你们这里头到底有没有大奖？如果没有，整个就是骗局。对对对对对对对对对咱们等咱们经理来，给咱们一个说法。没有说法，咱们这房子不买了。不要了，这这这这这这这，哪哪哪哪哪位哪位要开开开箱验验货？是我，你是谁啊？那个我我我算半个老板。哦，老板的儿子。<笑>那个老爷子，您听我跟你说啊。行，你说，您想开箱验这货是吧？嗯，没问题啊，那就行了呗。不过呢，我有个条件，咱俩得签个签个合同啊。您这箱子里呢，要是没奖品，我补上；要是有呢，呃呃，对了，你看那车，也归您；要是有奖品，您跟我赔礼道歉，再赔我十万块钱。哇，人山人海这么多人，在抢房子，我受不了了。咱爷儿俩算大。打个赌，你觉得怎么样？<笑>
我这人呐、啊，从来不打赌，我就想看一眼这箱子里头有没有特等奖。那那那就不合理了。有什么不合理啊？大伙看见了吧？啊？这小伙子跟我们叫板，对，我们就跟他较劲儿，对不对？没合理解释，这房子咱们不买了，不买了，没有付钱的就不要了，不要了啊！各位，各位，各位，各位，各位，各位，您要是想退这房，我马上退给你钱；您要是想走，我也不拦着。您要是想买，到我这儿来，我带您去。孩子，今天如果你没有一个合理的解释啊，你这房子可就卖不动。<笑>各各位啊，你们要是想买房，到我这儿来，我给你们九九折，九折，九折，九折，九折，九折，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不买房，我上什么当受受骗呀？你你你你你你是那个那个，那景景景姐？怎么是你啊？你在这卖楼啊？这这这，那什么，我哥是老板，这楼盘是我的。你你怎么着？你要买房是吧？对。你这么着，我呀、啊，我给你打折。谁想买房、啊，跟跟我走，我给你们打车。走走走，慢慢走。大伙看到了吧？这整个就是一个托，就是了，就是靠。什么呢，老同志？谁是托啊？啊，你们俩不是认识吗？认识就是托啊。我我跟你说，甭听那老家伙了，走走走走。怎么说话呢你、啊？谁老家伙？不是你，啊、谁老家伙？老板找谁？干嘛试试吧？哎呦，看见了吧？看见了吧？他们还想打人，咱们在这儿砸了几百万。一辈子的积蓄全砸这儿了，还受他们的气。说了，你打上点滴，半个小时左右就能醒过来。我观察观察，看他说的准不准。我这是在医院。啊。耶，你送我来的。耶，你怎么那么好心啊？耶，晶姐，你倒地之后，任凭刀光剑影，哥我依然奋不顾身，把你从龙潭虎穴、千军万马中解救出来。你说你是不是应该好好谢谢我？行了吧，别吹了。当时情况不是这样的，谁不知道啊？那帮人要打你，无时无故被牵连进来，你真会聊天。哎呦，我这不是也也受伤了吗？我这监工补过了不是？哎，我想问你两个问题。景姐，请问，为什么老叫我景儿姐？什么叫景儿姐？<笑>那什么，我就是觉得吧，你你挺可爱的。长得也 biu biu 的吧，是吧？就是你，就是那个景儿，就横竖都挺二的，你，所以就景儿景。有纸吗？有有有有有有有。哎，哎。你怎么跟你哥一样不会说话呀、啊？是是是是吗？第二个你，你真是那个楼盘卖楼的？什么叫卖卖楼的呀？我是老板，开发商那楼是我开发的。你能不自己吹牛吗？
我戴两个眼镜，我也看不出来你有老板的样，哪像老板啊？不是，你你仔细观察一下啊，端详，观察观察。其实我也，青年才才俊。你能说实话吗？真实身份，你到底是干什么的？这这，怎么跟警察似的？你这么着。呃，我呢算半个老板，你听我给你解释一下啊。我们家那公司呢，是我姑姑跟我爸爸一起奋斗起来的。现在那公司归我姑姑跟我爸爸所有，我爸爸也就是第二大股东，那我就是第二大股东的儿子。你说我算不算半个老板？你到底是不是结巴？啊，是是是姐姐。那你之前在售楼处跟我说。你能打折的事儿，那还算数吗 ？No problem。哎，可是你知道吗？我手里面还有一张打折卡，我那上面打折卡上写的是九折。那如果再加上你那个九折，能不能是折上折？<笑>能，俩加一块，八折。八折。你什么时候买房子，直接找我啊，我说话算数。我怎么找你？我连你电话都没有。留留留个电话，留个电话。金骨，金鱼的金。等会儿等。金鱼的金。哎，骨骨骨灰的骨。什么？不是豆豆豆豆你，山谷的谷。<笑>来，拍张照。来来来来来。等会儿啊。One two three， 一、二。嗯，帅帅帅不帅？特别帅。陆总，您看，咱们抽奖这个事儿，下面还怎么进行呀？买房抽奖广告宣传单已经发出去很多了，如果现在半途而废，对我们公司的声誉影响很大。投机取巧毕竟不是正途，销售才是大局。这样吧，抽奖继续进行。奖品如实兑付。那个，陆总，另外，刚在现场，金经理当众喊了个九折，您看，还算吗？九折？谁答应的？哦，金经理也是跟带头的那个人斗气呢。胡来，不算。要有人问起来，你就说他不是我们公司的人。好，我明白了。哎呀，跟你这样一接触啊，你这个人真不错，特别可爱。可爱？嗯。哎呦，可爱是我最最不足以为人道的优点。你不会因为我给你打了折，你就这么赞赞美我吧？不是赞美你，啊，我是恭维你。哎呦。哎，真美呀！哎，你跟你那个人狼表哥关系不错啊。人狼？不是你，你你不喜欢他呀？我不是不喜欢他，我是极其讨厌加厌恶他。哎，哎哎，喂，哎哎哎，不是，嗯，那个那个，其实我哥这个人吧，他挺不错的。你别看他凶巴巴的啊，他是嘴硬心软，其实他内心啊。挺善良，挺柔软。他内心柔软啊！我看他是又抽又硬一块石头。你别跟他学啊，他能把你带坏了。那有点困难，因为我是跟他们。喂，我哥。喂，你现在在哪呢？路上呢。什么指示？马上到我办公室来。喂，喂。看见了吗？又有新指令了。<笑>那你先走吧，拜拜，拜拜。你跟我说的那个八折，不后悔啊？嗯嗯 ，no problem。真的，真的，君子一言，驷驷马难追。<笑>这么着，你先。好好养身体，等你养好了啊，你就跟我打电话，我马上安排。谢谢，拜拜，拜拜，好好养病啊，拜拜。
。老头子，你媳妇儿我这招挺灵吧？啊，不闻不问，支持夜不归宿，你看还挺有成效是吧？我告诉你。你姑娘的事儿有眉目了，啊！我回来了，回来了！去，你看这是干啥呢？啊啊、快快，去！是咋的了？这是？快快，马六，给你爸鞠个躬。怎么了？这是？告你爸有喜事儿了。妈，你知道了？我当然知道了。苏月告诉你的，<笑>靠谱不靠谱？靠谱，绝对靠谱！你支不支持我？当然支持了，一百个支持，一万个支持。耶！林呀，啊，你放心啊啊。虽然看上去人家年龄小了点，可人长得帅呀、啊。就算是姐弟恋吧，只要你俩都认真，妈这头 hold 得住。什么姐弟恋呢？哎，快跟妈说说，那小帅哥干啥的呀？啊，今年多大了？你俩有没有那个要结婚的意思啊？你说刚才送我回来的金谷啊啊，金谷啊啊！哎呦，什么就结婚了？妈，您这想象力也太丰富了，啥我想象力丰富啊啊！这不是事实都摆在跟前了吗？你看人家金谷，哎，这名儿也挺好听啊。哎呦，行了行，您打住吧，人就单纯送我回来，我跟你讲，还姐弟恋，您能 hold 住了，我还 hold 不住呢。那你刚才还在你爸跟前，什么又支持了，什么什么又喜事了，那咋回事啊？妈，我是想说啊，我要买房呀，买房。在这儿，那家伙寸土寸金的，你这不，真的，真买，妈妈。哎、我是让你去现场学习工作流程，监督现场楼盘的销售情况。你什么权利给人打旧纸啊？啊，谁给你的权利？不是哥，你你你你知不知道当时的情况？你你看我都成这样了，我我告诉你，我也是迫不得已，你逼成那样的。那那老头吵着喊着不让人买房子，我我怕他，我能输输输给他吗？就你这股劲儿，你懂什么？咱们打开门做生意，图的是什么？图的是利润，图的是挣钱。你得明白，挣钱不是靠斗气挣来的。九折什么概念？咱们花园二期有九百八十套房子，一套两百四十万，一共是多少？二十三亿五千两百万。九折是个什么概念？如果我照你说的出去对付了，你知道咱们得损失多少钱？两亿三千五百二十万。两亿三千五百二十万是个小数目吗？啊？两两两两两两亿多是吧？是是是有点多。骚骚 ，sorry 啊，金果，舅舅让你回过来，是希望你能好好历练，尽早成熟起来。你现在这个样子，要我怎么跟他交代？哥，那那我知道错了，这事儿怪我啊。我知道啊，舅舅从小就惯着你，你从来就不缺钱。所以你对钱没概念，可是现在不一样了，你得开始用个成年人的标准来要求自己了，就先别去售楼处了，免得再惹麻烦。你呀，回家消停几天，好好想想怎么让自己进步。不是，哎哥，哎哥，哥，你你你你。你你你怎么？你你你是不是还想光我金币啊？你别呀！你要是光我金币，那我该浑身难受，多多不自在。啊。那你得向我保证
，以后做任何事情之前都得经过我同意，不可以私自做决定。我保证，以后上 W W C 我都给你请假。跟你说正经的呢，别不当回事儿。哥，我也说的是正正经的。嗯，哥，我跟你商量个事儿事儿呗。什么事儿？我我答应给那女的，多大一折了？得啊，金月那个，嗯。不是哥，我我这可是红口白牙的答应人家了啊！咱咱是商人嘛，商人最讲究信誉了嘛。哥，这回你得帮帮帮我，你不能让我太微信扫地了啊！就凭你，你还有微信？这这培培养着，我考虑考虑。嗯，也也行，只要我哥能考虑的事儿，那基本上都是 no problem。哎，我走了，拜拜，拜拜。哎哎，啊！赶紧回家去，把家里卫生给打扫了。我我打扫卫生，那阿阿姨干什么呀？阿姨，我辞了。啊！男人打扫卫生最有益修身养性，你现在最缺这个。不是哥，你真真真辞了？嗯？怎么？你是打扫还是不打扫？那个，嗯、打扫打扫，一一一定打扫。哥，你说的话那就是圣圣旨，坚决完成任务。拜。<笑>喂，哪哪哪哪位？哎哥，哎你能听出来我是谁不？哪哪哪位美美女呢？哥，你怎么那么快就忘了呀？我呀，就是上次你来买车，走的时候不是还说要留我电话那个吗？想起来没？哦哦哦哦，想想起来了。哎呀，那天买完车之后心情比比较激动，哎，我好像忘忘了给你留电话了吧？没事儿，我这不已经知道了吗？我呀，从你买车的那个登记上找着了。呵，你你你真是煞费苦苦心了啊！怎么着，找我什么事儿啊？啊，没什么事儿。哎哥，你有时间吗？晚上咱们一起出来玩呀、啊。玩玩好啊，你你你说去哪玩吧，你定地儿。<笑>好嘞，就这么设定了啊，拜拜。玩儿。小李，你吓死我了你！李云姐，陪我逛会儿街呗，我可想你了呢。你想我啊？你想我的钱了吧？哎呦，我就纳了闷儿了。你说现在车市的生意这么好，哪个售车小姐挣的都比白领多？怎么一到了你这儿，都干了这么长时间了，还一穷二白的？姐，我这不刚入行吗？还不了解情况，抢不过人家。姐，对我最好了，借我点钱呗。我现在经济危机呢，哪有钱借给你啊？姐，我这刚报了个英语班儿，四千八，还差两千。你学英语啊？等等。哎，姐，等等我呀！姐，你不是一直说我没上进心来着？你看这回我不就有了？你知道英文字母是二十几个吗？我告诉你，小李，那种学习班都是给人充电加油、提高水平用的。像你这种一点英语基础都没有，去了也白花钱。英文字母 A B C D 哪个朝前哪个朝后都不知道，你还想跳跃式发展啊？姐，我有你说的那么差吗？英文我多少还是懂一些的，什么 Hello， 拜拜 ，Thank you。行了啊，别唬我了啊，每次借给你钱，你用到这么道上了。姐，我哥走的时候
可是让你照顾我来着。别跟我提你哥，不提你哥还好点儿。姐，怎么我一提我哥你就急啊？你不是还想着他吧？哎，姐，可别怪我没提醒你啊。我哥他现在在香港，说不定已经左拥右抱着。你呀、啊，就别想他，别等他了，谁想他谁等他了？他以为他是谁啊？那你为什么这么多年也没找到？你懂什么，小屁孩？我要去找兼职了，你去不去？我告诉你，不要每天老空着手不劳而获啊！我可没兴趣。那我走了，再见。哎，姐，你别走啊！我就是想问你借点钱，买点衣服吗？用得着这么把我交给你偷吗？小气。嗯、怎么，还觉得委屈？昨天是我口气太重，别放在心上。怎么还跟个小女孩似的，舍不得委屈，爱撒娇。是你把我当小女孩，我可是大学毕已经好几年了。是，知道了。嗯。哎，新头哥，董事长已经打了第五个月亮电话了，要是再打过来，还说你出去了吗？嗯。你总是这么躲着也不是办法呀，要不，我去跟伯母沟通解释吧。不用了，我自己会处理的。哦，好。我今天事儿太多，有什么话快说吧。你在忙？哎，如果你忙的连个接电话的时间都没有的话，哎，你的总经理助理是来干什么的？你索性把他给撤换了算了。别总是拿玉米说事儿，尊重一下我吧。当初你经过我的同意了吗？你就把那个野丫头放在身边，并且提到了总裁助理的位置上，你尊重过我吗？妈，我再郑重的跟你说一遍。我有我的理由，玉敏她爸是因为我才出的意外。我答应过要照顾她一辈子，这就是我的选择。哎呦，我说西诺，这算什么理由啊？我们公司每出一起意外，我都要负责照顾职工子女的话，那我们公司跟收容所有什么区别？西诺，你能不能不要太善良了？嗯，我真的不想再为这件事跟你吵了。这是我不想接你电话的原因，希诺。我做的一切事情都是为了你好。妈妈为了给你好的生活，我付出了多少，你知不知道？我都知道，您都是为我好，所以你不惜伤害孟青，还有所有我在乎的人。哎，我说，你怎么还是忘不掉孟青那个女人呢？她也好，还有那个叫玉敏的也好。他们根本就不配跟你在一起，你知道吗？我只是把玉敏当成我妹妹，您不用操这个心。我的事儿我自己会处理。还有，您到底有没有想过，我到底需要什么？希诺，哎，我说希诺，难道我给你的一切还不够吗？够。但这都不是我要的。你，我要忙了，咱们下次再聊吧。Thank、you